একটা স্কুলে গেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু বলতে হঠাৎ মনে হলো কি বলবো যাই বলবো তাই যদি এদের কাছে ভুল প্রমাণিত হয় পরে আসলে রবীন্দ্রনাথ তো কোনো স্কুল পাঠ্য অঙ্ক নন যে সকলের খাতায় একই উত্তর হবে এক একজনের রবীন্দ্রনাথ এক এক রকমের বাড়িতে মেয়েও দু একবার জানতে চেয়েছে তার ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে হাত ছাড়িয়ে পালাই এখনো যে নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি রবীন্দ্রনাথকে ধরা যাক সোনার তরি এই একটা সব গুলিয়ে দেওয়া কবিতা আমার জীবনে হ্যাঁ আমার জীবনে অন্যের জীবনে তা নাও হতে পারে প্রথমে কবিতা থেকে আমি কিভাবে পাই পাই একটা বর্ষার বিকেলবেলার শেষে এক বারান্দায় বসে থাকার সময় কবিতাটি আমাকে দেখা দেয় তখন আমার বয়স আট উনিশশো সালে জুলাই মাস ছিল সেটা সারাদিন বৃষ্টির পর সন্ধ্যেবেলা ধরে এসেছে আকাশ স্লেট রঙের কালো থেকে একটু উজ্জ্বল সূর্য নেই আমার মা কবিতাটি পড়ছিলেন সঞ্চয়িতা থেকে উচ্চারণ করে করে আমার মার অবশ্য কবিতা টবিতা পড়ার ঝোঁক একেবারেই ছিল না সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো তাকে গল্পের বই পড়তেন কিন্তু কবিতা কখনোই নয় তবে সেদিন মা পড়ছিলেন কেন পড়ছিলেন আমার বাবার কথা মনে করে এপ্রিল মাসে বাবার মৃত্যু হয়েছে এক একটা মানুষ থাকে না বাড়িতে থাকে কিন্তু কিছু করে না ফুল গাছ লাগায় বই পড়ে গান গায় কবিতাও পড়ে বাবা সেই রকমই ছিলেন প্রায় কালো হয়ে যাওয়া আকাশের নিচে গাছগুলো যখন সারা দিনের বৃষ্টিতে ভেজা তখন মার মুখে ওই কবিতা লাইনগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল এই কবিতাটি আমার বাবার মৃত্যু নিয়েই লেখা শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে শূন্য নদীর তীরে রহিন উপরি যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার্থী বুকের মধ্যে কি এক চাপা কষ্টে গুরু হয় আমাদের ছোট্ট সংসারের মধ্যে বাবা ছিলেন একটা আনন্দের উৎস সারাদিন ছোট ছোট গান মজা কবিতা বাগান এইসব নিয়ে অভাবের কথাটা কিভাবে যেন ভুলিয়ে রাখতেন সেই মানুষটা চলে গেছে আর ফিরবে না স্নেহ হারানো শোক পাওয়ার কবিতা হই সোনার্তরী রয়ে গেল আমার জীবনে তারপর বয়স বাড়ল অনেক বইপত্র ঘাটতে গিয়ে দেখি কি ভয়ঙ্কর সব তর্ক হয়ে গেছে এই কবিতাটি ঘিরে বোকার মতো এই কবিতাকে আমি শোকের কবিতা ভেবে বসেছি কেন না আর কাউকে আমি বলি না এই কবিতা নিয়ে একটি কথাও কিন্তু আজও যখন চোখ বন্ধ করে মনে ভাবি ওই তরু ছায়া বসে মাথা কথাটা তখন আমাদের রানাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী তলার সেই পুকুর পাড়ে বাড়ি সেই গাছ আর চূর্ণী নদীর তীরই মনে পড়ে আরো আছে চূর্ণী নদী বললাম না ওই নদীর ধারে একটা বট গাছের নিচে বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বাবার মুখে গান সাদা ও এই যে সাদা নৌকো 
ব্যাপারটাকে দেখছিস ওর যেমন পাল আছে ওই রকম দেখলাম বেশ বড় একটা নৌকু ধীরে ধীরে ভেসে আসছে স্রোতের সাথে তার একটা ছই রয়েছে এমন নৌকো তো কতই দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের চুল নির্ধারে তার কানা পর্যন্ত জল এই নৌকোটার একটা পাল লাগানো মনের মধ্যে থেকে গেল সেই নৌকো আর তার পাল তুলে যাওয়া পাল অবশ্য মোটেই তেমন কিছু সাদা ছিল না তেমন ময়লা ময়লা ত্রিপল রঙের চাদর একটা তখন আর কত বড় আমি বছর ছয় সাত বড় যে তিরিশ পেরিয়ে আলাপ হল একটা মেয়ের সঙ্গে সে আসে কথা বলে চলে যায় তারপর দেখি যখনই একলা থাকি তখনই তারই কোনো না কোনো একটা ছবি মনে পড়ছে হয়তো তার এক টুকরো হাসি কথা বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যাওয়া কপালের উপর ঝুঁকে পড়া চুম সরানো কেন এমন হলো এমন কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয় কারোর গালা তো এরকম হয় না সবচেয়ে মনে পড়ে তার চেয়ে থাকা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ে দুপুর বেলা ঝাঁঝা রোদে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে এমন চোখ কি আমি আগে দেখিনি কখনো বুঝলাম আমি প্রেমে পড়েছি একদিন একটা উঁচু বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি সামনে নেমে চল তার উড়ন্ত আচর কাছে কোথাও কারোর বাড়ি থেকে রেডিওতে গান ভেসে আসছে তারপর থেকে যতবারই গান শুনেছি মনে পড়েছে তার চেয়ে থাকা বিকেলবেলায় কবরখানার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছি দুজনে পেছনে রক্তি সূর্যাস্ত একটা জলের বোতল ব্যাগ থেকে বার করে এগিয়ে দেওয়ার সময় তাকিয়ে আছে আমাদের এই দেখার সময় ছেদ করতে কয়েক মাসের বেশি সময় লাগলো না কিন্তু এই গানের মধ্যে থেকে গেল মেয়েটি তারপর আরো উনিশ বছর কেটে গেছে আমার মেয়েকে যে হস্টেলে দিয়েছি তার ধারে গঙ্গা এক রোববার দুপুরে গঙ্গার ধারে বটগাছের নিচে মেয়ের সঙ্গে বসে আছি সে এখন পনেরো পেরিয়ে ষোলোই পড়েছে আজও সারাদিন মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ এখন একটু পরিষ্কার সূর্য অস্তে নামছে আলো বেরিয়ে আসছে মেয়ে বলল দেখো দেখি ছোট্ট একটা নৌকো তিক্তির করে এগিয়ে আসছে স্রোতের সাথে মেয়ে গান ধরল ও সেখান থেকে না শুনে শুনে যান কিন্তু ওর ওই গিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গিয়ে ওই গান আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল পঞ্চাশ বছরের দোরকোরা তখন আমার চোখ ভেসে যায় চোখের জলে এই গানের তবে কি মানে হলো আমার কাছে আমাকে সেই প্রশ্নের মধ্যে রেখে সূর্য অস্তে নামল পিছনে ছড়িছে ছড় ছড় জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে মুখে এসে পরে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ও গো কান্ডারি কি গো তুমি কাল হাসি কান্নার ধন 